7 minit lagi lah. Okay, thank you.
Okay, belum cukup 50. Kita tunggu lagi lah. Sikit-sikit lagi eh. Okay.
Okay, Assalamualaikum. 45 macam biasa tak ada orang. Ah, uh, saya dah letak U Future kan? Korang dah boleh isi attendance tak dekat U Future? Dah. Dah boleh dah. Okay, alright. Thank you. So, okay. Ah, uh, doktor. Ya. Yeah. Uh, sorry kacau. Nak boleh ke kacau? kalau saya nak tanya pasal assignment dulu? Ah, uh, assignment. Oh, assignment minggu depan. Week tujuh. Ah, uh, tak nak tanya soalan regarding benda tu. Ke? Ah, uh, assignment. Eh, kita kontrak. Eh, oh, kita tengah. Okay, saya dah confused dah. Pagi tadi saya kontrak. Sekarang CPM. Ah, boleh-boleh. Silakan. Dah maaf lah uh, makcik. Dah makcik kan? Eh? Ah, maklum lah. Okay, tak apa. Ah, uh, just nak tanya. Hari tu masa Dr. Siti ada briefing kan? Mm -hmm. Dia ada cakap pasal kalau boleh tanya pasal strategi untuk implement pasal teknologi tu lah kan dalam construction. Okay. Tapi saya check rubrik macam tak ada marks yang required untuk tanya benda tu from dia side. Faham tak? Faham, faham. Sekejap eh. Ha, so uh. perlu ke tak benda tu sebenarnya? Ha, sekejap, sekejap. Mohonlah kita buka sekejap ya. Yeah. Kita punya projek. Sebab kalau tengok dekat question ni macam tak ada tanya pasal strategi. Just tanya pasal readiness punya tu je. Ada. Kejap. Um, mana eh projek kita? Sebentar ya. Um. Sekejap eh. Patricia boleh sharekan. Eh, yang ni kan? Yang you kata tak ada dalam rubrik. Uh, eh. Ini ke? Haa uh, betul. Kat bawah-bawah lagi ada rubrik. Uh, mana ya eh, rubrik? Uh, task 1. Tempest. Yang... Task tu untuk ni VOS viewer, um, readiness tools, ah, ni interview. Ni ada strategi? Kita kena propose innovative um, and feasible strategy for each readiness level. Hmm, ya yeah, tapi tu kan macam daripada soalan tu apa yang saya faham macam setiap student tu yang kena propose kan? Betul sebab ini adalah ha. individual task. So kita tak perlu tanya lah pandangan daripada uh, stakeholders punya tu strategi punya. Ah uh, kena tanya sebab dia adalah Buka. from interview. Sebab kalau you tengok dekat dalam kita punya um question eh kejap eh. Ah uh, mana question yang latest eh? Ini kot. Okay, so kalau you tengok dekat sini, ingat tak uh, Dr. Siti kata, uh, okay, satu grup kan ada lima orang. So, um, uh, uh, apa, dua, uh, apa, satu student kena ambil dua, macam contoh, uh, integrated technology je dia, dia ada banyak. Okay, bukan yang ni. Sebentar ya, sis kena cari sebentar. Sebab banyak kali saya buat review ni, sekejap eh, question ni. Okay. Ingat tak uh, Dr. Siti cakap, okay, korang ada lima, uh, lima group, apa, lima orang dalam satu group. So, untuk um, seorang, contoh you ambil culture, ambillah uh, recognize value mistake ataupun openness innovation. Um, kalau seorang lagi, kalau pilih organization structure, boleh go for this two, contoh. Uh, kalau business process, you ambil this two. Tapi kalau untuk teknologi, sebab teknologi ada banyak, so kita boleh pecah lah macam contoh uh, strategi mungkin you akan ambil uh, simulation dengan digitalization ni, uh, mungkin you ambil BIM dengan IoT. Kawan you seorang lagi, dia ambil um, digital dengan virtualization tapi dia ambil untuk uh, 3D printing dengan AR, VR contohnya. So, um, 
contohlah you buat pasal apa tu um, beam dengan IoT. Okay. So kat sini you perasan tak? Kita ada bagi tahu level of agreement. So basically macam kita interview orang tu, kita akan tanya tau. Um, cik, uh, seperti mana yang uh, cik tahu, kat, contohlah you cakap lah dekat, dekat tempat cik ni, kita uh, cik dah guna beam. Boleh saya tahu uh, dekat sini uh, beam yang dah diguna pakai um, beam level berapa? Lepas tu dia cakap lah, oh uh, kita kat sini dah implement beam 360 contohnya. Dia katalah uh, kita dah pakai ni beam 360, kita dah ada satu dokumen, kita dah ada satu folder yang integrate semua structure kita buat, arkitek kita buat, kita dah ada uh, untuk monitoring. Um, contoh kita nak tengok monitor kat site, kita nak buat progress payment, uh, kita dah fly drone contohnya. So dia dah cakap dia dah integrate semua sebab dia dah cakap dari segi costing, dari segi Uh, apa dia buat uh, progress payment semua dia kata dia dah pakai beam sahaja so kita boleh tahu dia dekat beam level 4 okay. so lepas tu kita tanya oh ok uh, maksudnya company encik ni dah ready uh, boleh saya tahu uh, apakah strategi yang encik uh, rasakan yang terbaik kalau contohnya um, company encik ni nak improvekan lagi. So dia cakap lah, okay. First kali sebenarnya strategi ni kita kena tengok lah. Um, kalau company you, company yang tak ada apa-apa lagi. So macam dulu company kita orang, uh, dia kata mungkin kita start dengan kita letak certain allocation. Uh, kita letaklah bajet daripada kita minta-minta-minta dengan kita punya CEO, CEO kasih lah RM100,000. Dia bagilah, dia kata RM100,000 aku orang pandai pandailah fikir nak buat training ke, nak beli komputer ke. Uh, benda tu yang kita nak dengar. So itu suggestion strategi tu tak boleh datang daripada diri kita. Suggestion strategi tu kena datang daripada hasil yang daripada kita interview lah. Tapi at the same time, kalau macam contoh tak ada sangat, uh, barulah you boleh tengok dokumen, you boleh tengok paper-paper. Tapi paper pun kena make sure dia bagi strategi tu based on BIM. Okay, contohlah strategi yang dia bagi tu based on BIM, maka, I mean like, maksudnya you kena buat strategi based on BIM punya um, strategi yang terbaik lah. Okay tak, Patricia? Am I answering to your question? Uh, okay. Alright. Okay. Uh, ada lagi satu soalan. Sepuluh ringgit. Sekarang dua puluh ringgit. Okay. <laughs> tak apa. Uh, saya bagi A je lah untuk subjek ni. InsyaAllah. Amin. Wow. Harapan tinggi. Tapi itu yang saya suka. Okay. All the best. Okay. Apa soalan tu? Uh, nak tanya. Uh, kan macam kita kena uh, cari stakeholders kan? Mm -hmm. So macam stakeholders tu kan lain-lain kan kita boleh uh, minta dari client or contractor, consultant, developer kan? Uh, stakeholder ni pasal teknologi ni yang diorang guna. Okay. Uh -huh. And then macam mana kalau let's say kita orang ada satu projek ni and kita orang interview semua stakeholder yang dalam tu tapi teknologi yang dia orang guna tu ada yang sama ada yang lain tapi macam cara dia orang guna tu macam lain lah faham tak okey contoh ni ke benda you tu pergi, you pergi kat Sam Dabi okey dekat Sam Dabi ni uh, dia ada unit yang buat pasal drone ada unit buat pasal beam ada unit pakai uh, apa tu advanced material maksud you macam tu ke Bukan um, kat Bukan. Tak. Ah. Ah, Cuma dia, boleh, boleh bagi dia, contoh tak? Okay contoh uh, saya approach consultant. Okay consultant. Okay so dia tengah run satu projek ni. Okay. And then so daripada consultant contoh consultant yang saya approach CNS kan. Uh -huh. So diorang mesti CNS sekarang pun dah pakai BIM. Betul. And then another stakeholder saya ingat nak approach architect. Which is architect pun sekarang ni pakai BIM juga. So adakah kita boleh buat tak. macam tu? Boleh tak? Ya, yeah, uh, maknanya you sebenarnya interview pasal BIM sahaja? Uh, tidak juga tapi sebabnya dia Just ada Tanya lah kalau boleh uh, Kalau tak kita uh. cari yang lain lah sebabnya uh, Okay, so, kalau you tanya tu, I uh. Kalau you tanya I sebenarnya boleh Tapi saya tak tahu pandangan Dr. Siti lah Kalau you tanya I boleh sebab um, 
you punya ada banyak tau. Sebenarnya kita nak tengok kat sini uh, dari segi culture macam mana, dari segi um, organization structure macam mana. So you dah pergi dekat consultant yang betul-betul dah implement BIM tapi dia punya stakeholder mungkin ialah arkitek mungkin boleh discuss pasal strategi dia untuk organization structure. So itu dah dianggap satu stakeholder. So satu lagi stakeholder yang tadi you jumpa consultant dah ni. You tanya pendapat dari segi konsultan Sebab konsultan dia punya Cara dia implement readiness tu Mungkin berbeza dengan Macam mana arkitek uh, Apa, ready kan dia punya Teknologi tu, faham tak? Faham doktor, cuma Kalau tu maksudnya kita Saya study pasal BIM je So boleh ke? Ha, faham tak? Dia ada question mark kat situ Sebab confusing sikit Dekat mana yang confuse kan you? Pada saya okey sebab kita tak cakap okey you punya company kena buat BIM uh, boleh sebenarnya kalau sebab dia cuma cakap you kena select satu company yang ada buat salah satu daripada uh, readiness tapi sebab tajuk you memang kena buat BIM ke? Uh, tidak. Uh, tajuk you kena buat apa? Uh, Tajuk hari... assignment ke maksudnya? Uh -huh. uh, Dr. Siti ada pecah-pecahkan ke? Okay, grup ni kena buat BIM, grup ni kena buat pasal tak ni. Tak ada. Tak ada. Uh, tak ada, Dr. Sebenarnya boleh lah. Dia, dia open. Oh, faham. Ah, uh, So, tak kisah. Kalau you tanya I, um, sebab kawan you, dia akan tengok dari segi uh, culture. Okay. So, you boleh lah interview arkitek. You, you tanya lah dari segi culture dia macam mana. Tapi you janganlah tanya uh, consultant pasal culture, you tanya consultant juga pasal um, pasal software. Sebenarnya boleh, dua-dua boleh. Tapi you kena tengoklah jawapan you orang sama ke tidak. So kalau you nak dapatkan data yang lebih banyak, since uh, CNS ni dia ada kenal dengan arkitek sebab arkitek ni orang lain kan? Ha, ha betul. Dalam company yang sama kan? Dia uh, ada company yang berbeza. Uh. Sebab so, CNS ni company lain tapi arkitek tu macam ni eh, sebab saya boleh approach arkitek tu That's why saya macam uh. kat situ so, Kalau you tanya I boleh je Apa kata you pergi je interview dua-dua Okay You tengok dia punya response dari segi culture dia macam mana Sebab mungkin arkitek dia um, Dia implement readiness dia untuk teknologi cara dia lain Mungkin CNS dia implement dia punya readiness cara dia lain You faham kan? Macam contoh kan? <coughs> Macam saya cakap dekat JKR, diorang tak ada duit. So, diorang hantar dua jurutera saja, dua engineer untuk pergi khusus revery. Balik diorang kena ajar semua uh, staff-staff engineer ke, uh, penolong jurutera ke uh, pasal revery ni. Itu cara dia ni willing untuk tukar. Dia dia ubah cara uh, cara pembelajaran, cara organisasi dia dekat sana. Tapi kalau kita tanya CNS dekat luar, kebanyakan dia kata, oh siapa yang ada knowledge BIM, kita bayar gaji lebih. Macam tu je. So, terpulang ke individu tu sendiri untuk belajar BIM. So, it's quite nice kalau you dapat tanya arkitek dan you dapat tanya uh, orang civil. Okay. And then for one, doktor, so kita nak tiga kan? So, for one more, kalau saya approach uh, contractor, dan like bagus. Sekarang pun diorang pakai BIM kan? Uh, ha -ha. So, maksudnya uh, sekarang ni sebab saya actually tak kisah sangat so saya memang nak clarification daripada doktor lah. Mm -hmm. So maksudnya kalau tu saya punya research memang pasal BIM je lah kan? Um, so kami perlu pasal benda lain juga? Um, tak betul lah pasal BIM je. So kita choose one tag je so for, for me, for my group kita akan just do research for BIM je, betul? Untuk tiga-tiga set order. Uh, dia dia sebenarnya, kalau you tanya contractor, dia kata dia ada buat pasal drone pun boleh. Sebab, you faham tak? Kawan you, dia akan tanya pasal culture. Dia tak ada kena mengenai dengan, oh teknologi drone ni macam mana eh? Drone, teknologi uh, BIM untuk culture macam mana eh? Tak. You faham tak? Sebab sekarang ni, you jangan terikat dengan teknologi. Bila you fikir teknologi, You seolah-olah oh, apa benda semua kena cerita pasal BIM. Sebenarnya tak perlu. Kita nak tahu macam mana uh, culture tu sendiri. Tapi kalau jatuh BIM tu bila soalan yang bawah ni. Bila dia cerita pasal teknologi 
Uh, teknologi ni dia tanya pasal simulation beam? Yes. Kat sini je yang ada kena mengenai dengan beam. Kalau tak, tajuk yang you akan bertanya adalah digital construction. Digital tu sendiri. Macam mana uh, mungkin dia dia macam contractor mungkin dia ada guna drone, dia guna beam, tak apalah. Maknanya dia ada implement uh, digital technology. So jangan restrictkan your mind beam tau. Kita restrictkan mind kita digital technology. You faham tak? Faham maksudnya sekarang ni actually research ni not only pasal yeah. BIM actually macam mana company tu nak apply that technology and Alright. how they use the technology kan? Iyalah nampak tak kita beri tajuk digital construction sis bukanlah BIM sis okay? Fahim tu? Faham doktor thank you doktor. Fahim nah. Hey. Doktor lepas tu ni. Oh. Uh, interview face to face dengan online. Maksudnya memang kena ada bukti ke? Uh, ke sebab uh, Dr. Dr. Siti saya... cakap apa? Saya tak hmm. sure lah Dr. Siti cakap apa. Hari tu Dr. Siti cakap apa? Dia tak ada cakap nak bukti tapi dia kata boleh buat either uh, face to face Or bagi benda ni kat dia orang. Dia Tapi kalau saya boleh... tak pasti bagi tu in terms of face to face or online. Saya tak sure. Hmm. Tapi kalau tanya saya uh, sebab student-student PhD saya pun masa COVID kita online je. Macam ni. Tapi kena bertanya. Jangan bagi je form. Faham tak? Kalau you bagi je uh, questionnaire ni, dia tak, uh, dia orang tak faham apa benda nak kena isi. Tapi kalau kita interview uh, macam ni lah cakap encik. Uh, boleh tak 10 minit? Lepas tu kan, ala sekarang kan grab food ada voucher pay tu Alah. Bagilah dia ada voucher pay tu uh, So you buat macam ni online sekejap macam ni uh, You ambil lah 10 minit, uh, tanya dia macam tu So lepas tu korang ala screenshot je lah Saya takut kan tiba-tiba Dr. Siti kata kena ada bukti uh, Mati saya bila saya cakap tak Boleh tak? Oh Patricia boleh. Boleh, Doktor. Ah, Patricia dengan siapa tu? Tak ada siapa kat kolej je. Ah, sekejap, Doktor. Lepas tu? Aduh, um, cakap dengan siapa kan ada dua orang kat situ. Ya, yeah, ya. Yeah, Norina, Norina. Oh, Norina. <laughs> Aduh. Kadang-kadang kat belakang tiba-tiba ada bateri syahah ke? Okay, okay. Apa dia? Ah, uh, So, macam tadi Doktor kata uh, suruh macam setiap seorang select dua kan? Aha. Select dua teknologi or dua any oh. daripada questionnaire tu? Orang dah cakap tak nak dengar. <laughs> Kati Syari. Orang tak cakap. Orang balik je. Aduh. Orang cakap tadi. Okay. Sekarang ni benda lah ni. Culture ni semua ada lima tau. Kalau korang perasan lah. Sebab ni, ni sebenarnya student PhD saya. Okay. Ni nampak tak? Kita ada people. Okay. Dalam... Uh, untuk implement teknologi sebenarnya ada tiga benda yang kita kena ubah. People process technology. So kalau dalam people kita kena tengok dari segi culture, okay, um, uh, governance, people process technology dan governance lah. Governance ni tak big urus. Macam mana boss you fikir pasal digital. So sebab tu sebenarnya dalam ni kita ada empat. People, governance, process, dengan teknologi. So since teknologi ni banyak. Sebab tu Dr. Siti cakap. Okay sebab korang ada lima orang. Okay you ambil dua. Contohnya you ambil uh, culture. Ada willingness to change. Okay Batrisha ambil recognize value mistake dengan. Okay mungkin tak nak lah recognize value mistake ni macam tak best. Um, Batrisha ambil open innovation dengan talent acquisition. Contohnya. Ina pula uh, ambil governance, organization structure. Mungkin kita rasa oh motivation goal ni best, agile management best. So, ambil dua je. Dua untuk super, apa super criteria ni. <coughs> Bila tiba uh, Daos contohnya ada Daos ke? Ah suka tiba Daos lah kan. Daos kata okey Daos uh, you nak ambil business process untuk Interoperability, sebab interoperability ni best untuk berbual. Uh, interoperability ni contoh um, 
arkitek buat uh, pakai guna Revit. Uh, structure kita pakai Tekla untuk analisis. So kita bercakap different language. Uh, itu interoperability lah. Uh, so mungkin uh, Daus kata dia nak buat uh, efficient communication dengan Uh, information flow contohnya So dua-dua untuk setiap Super criteria Okay, lepas tu teknologi pilihlah dua uh, Yang bawah dia pun pilih dua So kiranya yang buat pilih-pilih ni Just untuk task yang individual kan So like betul. kita elaborate strategi Based on yang kita pilih tu Betul, betul, betul Rationnya still kena tanya semua tu right mm, Betul, betul, okay, betul Okay, thank you doktor Questionnya tanya semua dan dua-dua tu hanya untuk strategi, untuk task individu. Okay, semua sekali RM20. Okay, nanti belanja saya. Boleh, PM to P, PM to P. Okay, alright. Ada lagi soalan? Anak-anak? Tak ada? Okay, tak ada eh? Boleh ah? Boleh buat ah? Boleh, Offer. Doktor. Okay. Uh, penat tau cerita benda yang sama. Tadi pukul 3 sampai pukul 4 cerita benda yang sama. Haa, moh lah kita. Okay, semalam kita stop dekat orang semalam satu jam. So, hari ni dua jam. Okay. So, ni lah construction management. Apa tu? Patricia ada siapa belakang tu? Ada ramai tu ada soalan. Mana ada Hamizan. Hamizan tak mute. Ah Mizan. Mute lah. Eh Mizan ni. Saja nak interpret lebih. Oh Mizan. Ayah. Ah mute. Eh tahulah nak interpret. Tak payah nak interpret. Okay. Okay okay okay. Right. So kalau nak tanya soalan je baru interpret. Uh, nak juga jadi macam Patricia. Dah buat ke belum? Dah siap ke belum? Mizan? Mizan, grup Mizan dah siap ke belum? Orang progress. Alah orang suruh tanya, orang tanya tak nak jawab. Orang tak nak tanya suruh bercakap-cakap juga. Uh, okay lah. Kan dah bebel. Okay, uh, Mizan sebab uh, you antara orang yang suka interpret. Apa beza je planning dan scheduling? Nak recap balik semalam punya kelas ni? Planning uh, tu kerja kita punya objektif. Uh, scheduling uh, steps to achieve kita punya objektif. Dia dalam kerja, dia dalam kerja. Oh dia dalam bentuk apa? Apa? Maknanya steps tu dalam bentuk apa? Apa yang kita kena check dia punya scheduling tu? Dari segi uh, apa? On strategi kita macam mana nak execution dia. Dari segi? Cost, time? Ah, uh, ya. Yeah. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Alright. Nasib baiklah bolehlah jawab. Okay lah. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Alright. So, bolehlah, bolehlah. Rizal, okay lah. Ini lah beza. Okay, Rizal. Sekejap, sekejap mana eh. Okay, Mizan. Pada uh, yang ni semalam kita sebenarnya dah go through. Okay, what's the difference between planning and scheduling? Betul lah macam Mizan cakap. Planning kita nak tahu apa yang kita nak achieve. Okay, scheduling tu macam mana kita nak achieve. So, scheduling tu dia akan melibatkan machine ke, manpower ke, time, cost. Okay, tu scheduling. Tapi planning, apa yang nak kena buat, macam mana kita nak buat. Okay, so that is planning and scheduling. So, hari ni kita akan tengok kepada construction management. Right. So dalam construction management uh, seperti mana yang you guys semua tahu, okay kita ada client, designer, contractor, okay. Um, semalam saya rasa saya dah terangkan, okay biasanya untuk projek kerajaan kan, um, kan saya selalu cakap apa sebelum ni sebelum saya attach dekat JKR saya ingat. Uh, klien uh, JKR tu adalah klien Tapi rupanya tidak Okay contohnya ini adalah projek um, Farmasi kan Okay um, Bila uh, apa Kerajaan announce um, Ada budget Untuk buat hospital Sebenarnya uh, empunyanya Klien dia adalah Kementerian Kesihatan Malaysia Ini kalau projek hospital eh So, um, masa tu, 
Okay. Um, kiranya kita punya klien sebab KKM tak mampu nak membangunkan hospital. Sebab tu dia melantik JKR untuk membantu KKM membangunkan um, hospital. Macam itulah lebih kurang. Okay. So first thing first yang kita kena buat bila kita nak buat planning scheduling ni. Dia involve daripada pretender. Okay. Pre-contract. Okay, so maksudnya masa kita nak buat scheduling, masa masuk site tapak ni pun antara KKM dan JKR pun memerlukan scheduling. Okay, so sebab tu bila kita masuk tapak, kita nak buat analisis tapak, kita kena tengok uh, site ni dekat mana, berapa kelebaran dia, luas dia, ada site constraint ke. Sebab bila kita nak buat proper planning and scheduling tu, kita kena mengambil kira risiko-risiko yang akan berlaku. Okay, contohnya dari segi um, accessibility ni macam mana. Okay, uh, pelan tapak jauh ke dekat. So, semalam kan saya ada, <coughs> semalam saya ada terangkan tak dekat you guys? Saya lupa lah uh, sebab ada dua kelas kan. So, semalam saya ada terangkan yang pasal uh, project student saya. Saya ada cerita tak pasal yang uh, kat Kuala Lipis? Ha, korang ada ingat tak? Saya ada cerita tak pasal rumah student dekat Kuala Lipis? Ada. Ada. Oh, ada. Tak ada eh? Ha. Sekejap eh. So, uh, ni projek salah satu projek lah dekat Kuala Lipis. Uh, di mana dia involve uh, sebenarnya UTM lah. Um, kita orang nak bantu student yang rumah dia terbakar. So, Uh, TNCP, Timbalan Naib Chancellor, Pejabat Timbalan Naib Chancellor Pembangunan, diorang dapatkan dana lebih kurang RM60,000 untuk membantu uh, student ni bangunkan rumah. So rumah dia, uh, rumah yang terbakar tu sebenarnya kat Kuantan tapi itu bukan rumah dia lah, rumah sewa. Jadi um, bila UTM collect duit, dia kata dengan syarat kita akan bangunkan rumah, dia tak bagi RM60,000 dalam bentuk duit, dia nak bagi RM60,000 dalam bentuk rumah. So apa yang dia orang um, apa uh, minta adalah rumah yang dibina mesti di atas uh, tanah pusaka lah tanah sendiri sebab mak ayah dia tak ada tanah. Jadi tanya-tanya dia ada tanah nenek dia. So tanah nenek dia dekat Kuala Lipir. So kita try nak bantu bangunkan rumah dekat Uh, Kuala Lipis ni lah. So just imagine antara site constraint yang happen adalah projek ni adalah projek dekat Kuala Lipis. It's quite far and dengan bajet RM60,000 tak cukup sebenarnya kita nak ambil kira perjalanan sebab tu untuk projek ni dia involve banyak sangat lecturer dan student. <coughs> so student dengan lecturer sendirilah bantu sama-sama bangunkan rumah. So kalau you tengok kat sini, uh, ni semua student-student. And lecturer lah yang bangunkan rumah. And kita pakai teknologi IHBS, Interlocking Hollow Block System. So, um, semalam saya dah tunjuk tak IHBS? Tak ada eh? So, bukan grup korang lah. Grup satu lagi eh? Okay, okay. Saya lupa lah. So, um, saya tunjuk eh. Ini uh, salah satu IHBS di, di Malaysia ni lah. Yang, I mean, UTM bangunkan
adalah HPS lah kita sebenarnya uh, dia interlocking. Kalau you tengok kan macam Lego, uh, kita stack up, stack up, stack up. Lepas tu setiap tujuh layer kita akan tuang konkrit. Letaklah macam satu besi, tie bar ni and kita tuang konkrit lah. So dia sebenarnya kita boleh siapkan dalam masa macam macam uh, yang ni kita nak buat fire testing sebenarnya. Uh, sebab uh, ini adalah salah satu projek uh, bersama CIDB So CIDB nak sebenarnya nak bantu uh, apa tu perumahan banjir Rumah banjir lah <coughs> So dia nak pasang batu lah ni So <coughs> kalau you tengok dia kat sini Mana eh? Uh, ni, ni. Nampak tak? Uh, dia nak pasang Pasang batu ni Uh, uh, dia dia setiap tiap tujuh layer pasal kita tuang konkrit. Ah uh, so nanti dia jadi macam satu a uh, nilah satu uh, satu wall macam ni masa masa akan bakar dia. Sebab ni uh, sebelum dia nak kita nak jadikan dia rumah, kita kena bakar kena buat fire testing untuk make sure dia memenuhi kepada uh, apa bomba punya requirement lah. So setiap rumah kita kena make sure Uh, fire uh, ha, apa fire resistant tu mesti 2 jam mesti 2 jam bertahan dan uh, batu-batu ni lepas lah untuk 2 jam so kalau you tengok kat sini ah tadi saya ni kecil ni dulu saya kurus lah saya sekarang saya gemuk ha okey so budget buat benda ni lah siap sekejap je ni um, dinding ni siap dalam satu hari okey So, uh, ini adalah HPS lah. So, kita menggunakan teknologi yang sama. Sebenarnya ini uh, brick ni kecil sikit. So, you boleh bayangkan uh, sistem teknologi apa uh, pakai HPS ni sebenarnya kita boleh siap uh, lebih kurang untuk rumah sebesar ni. Sebenarnya dia akan, dia mengambil masa lebih kurang 7 ke 10 hari lah. Okay. Memang sangat cepat dengan teknologi kita yang sekarang ni lah. So kita tolonglah ni adik Syafiq. Adik Syafiq ni sebab dia sudah diploma. Sebenarnya yang bantu yang bantu adik Syafiq ni kita semua adalah degree. Degree sebenarnya lecturer tak samalah. Sebab diploma um, apa uh, dia belajar dekat UTM KL. So dia tak jumpa lah lecturer-lecturer dekat UTM JB. Sebab ni uh, yang ajar degree semua UTM JB. So ni semua lecturer-lecturer sama-sama tudung -tudung turun radang. Dan kita bantu tau kita pakai duit kita sendiri. Sebab maaf. Allocation dana yang ada tak cukup. So, student yang apa diberikan peluang join ni lah. Nampak tak? So, student ni uh, apa tu? Uh, Kebanyakan dia dia tahulah makan apa ada je. So, dengan apa yang kami uh, keluarkan duit uh, itu je lah yang diorang makan. And then tidur pun sama. Tidur kat lantai. So, diorang sama-sama membantu adik Syafiq untuk siapkan rumah ni. So, very nice lah. Cuma Tak dapat lama sebab kita menggunakan masa kuliah. Jadi uh, macam setengah student ambil tiga hari yang pertama. Lepas tu balik Johor. Lepas tu kita ambil student lain untuk datang dan pasang uh, break ni lah. Okay. Uh, tu so, student lain. Uh, so ni so, boleh nampak lah rumah yang dah siap HBS dalam masa lebih kurang uh, 10 hari lah. Memang sekejap pakai HBS. Ni pandang atas nanti kan. Okay, ni pakai drone. Okay, okay. Sila. Alright. So, uh, itulah sedikit sebanyak mengenai dengan IHPS. So, sebenarnya kalau projek you dekat pedalaman, uh, tu yang pentingnya you buat proper planning lah. So, dalam case kami pun, we have to do a proper planning. So, perasaan kan, kalau projek kan macam ni kan, kat mana kita nak stack kat, kat, kat mana kita nak letak material kita. Kat mana kita nak letak besi supaya tak hilang tak orang curi. Benda-benda tu sebab ini side-side dekat luar. So agak susah tak ada hoarding kan kalau macam projek. Uh, kita sendiri biasa kita ada side-side part dan kita ada guide yang jaga. Kalau macam ni tak adalah sebab dia projek CSR saja. Okay. So but then what, what, what I'm going to say is that you know kita, kalau kita tak ada proper planning and scheduling kita tak boleh nak plan bila masa kita nak beli material bila masa kita nak panggil apa pasir datang sebab kita nak bancuh konkrit still kena bancuh dan bancuh kena secara manual. Okay. So masalahnya macam air semula kita kena uh, discuss. Sebab tu proper planning and scheduling sangat penting lah. 
Okay, so dalam construction management, uh, sebelum kita nak plan what we do first, okay? So, so kita kena tahu set tapak kita macam mana. Sebab tu kalau you tengok, kita kena, uh, you know, uh, kena tahu client macam JKR, bila dia dah berbincang dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, macam tadi kan, projek farmasi tadi, dia orang kena bincang, okay, uh, kat mana location dia, mana nak jalan dulu. Sebab tu, uh, perbincangan tu aku akan liputi uh, daripada kos uh, anggaran hospital sebab first appointment masa yang yang ni, uh, dia tidak melibatkan kontraktor semua sebab uh, kita belum open tender. Ini hanyalah perbincangan antara klien. So, at the end of this uh, discussion, sebenarnya dia orang keluarkan satu anggaran. Anggaran harga Uh, based on kita punya schedule of accommodation. So, maksudnya berapa saiz kita, apa yang nak kena ada dekat pharmacy tu. Contoh, uh, kita nak ada entrance, kita nak kena ada office. So, kita, uh, pihak JKR akan buat satu uh, anggaran harga awalan based on total floor area. So, dia kira dululah area ni perlukan and total area ni macam contoh. Okay, kita dapat lebih kurang... 6,622 JFA So daripada yang ini uh, Kita kira lah sebenarnya target harga Sebab macam uh, Dekat JDR you ada standard price Kalau macam contoh um, Apa hospital berapa Per square meter dia ada dia punya target lah. So daripada situ kita dah boleh dapat Satu anggaran harga Hospital Sebab so, tu klien dia penting lah Dia kena tahu tahu projek apa yang orang nak buat Dekat mana dan daripada situ Uh, kita dah boleh dapat estimate kita punya anggaran harga. Okay, lepas tu kita ada designer. Designer ni consultant lah. Kalau projek uh, luar, projek swasta, uh, designer atau consultant, dia dilantik kan. Maksudnya dia ada dia punya, dia kena bid lah uh, for the tender. Tapi kalau di JKR, kalau designer tu adalah designer in-house, maksudnya... Okay, kalau designer tu adalah designer in-house Maksudnya designer sendiri lah yang kena masuk dan kena uh, In-house ni maksudnya you guys lah Kalau korang ada rezeki kerja kat JKR kan Kat kerajaan, korang lah sendiri yang kena design So, um, macam tadi KKM dengan JKR panggil kita sekali Kebiasaan ni dia panggil engineer JKR lah Kalau projek tu in-house uh, Dia akan panggil dan dia akan bagi satu projek brief uh, Dia akan bagi tahu budget dan location Okay Lepas tu dia orang akan bagi satu preliminary cost Daripada preliminary cost Okay um, Kalau lah KKM kata okay Dia dah setuju apa yang kena ada dekat dalam bangunan dia akan bagi uh, preliminary design, preliminary cost dan specification kepada department, tiga-tiga department ni. So, kita dekat JKR, kita ada cawangan struktur dan awam, okay, sikas, kita ada cawangan uh, arkitek, kita ada cawangan M&M. So, masing-masing yang akan buat sendirilah design kalau projek ni adalah projek in-house, projek sendiri. Okay, lepas tu baru dia akan... Uh, keluar ke tender selepas kita ada satu final costing Okay So uh, prepare tender uh, Kat sini baru kita open tender untuk contractor masuk uh, Ni project in house lah Okay so it depends dengan type of project yang you dapat Okay So untuk designing uh, Basically kita kena tahu lah Macam mana kita nak manage kita punya own resources Okay Design Okay, activity buat design calculation Supaya bila kita buat proper planning, scheduling tu Dia depends dengan apa yang telah kita design Untuk contractor, apa sama Contractor uh, pula dia akan based on uh, Dia punya work schedule program lah So, tadi saya dah tunjuk group tadi uh, Ni salah satu contoh Okay, sebab saya dapat projek dengan LLM So, masa kami nak develop carbon calculator Untuk highway Malaysia Um, um, pihak LLM sebenarnya follow kepada dia punya activity Ataupun work schedule background lah uh, Work background structure So apa activity setiap uh, setiap proses So kalau you tengok dekat sini uh, Contohlah 
uh, office okay dia tak tak office dia ada um, apa yang diperlukan resources kita perlu staff kita ada creator kita ada uh, water tu semualah so kalau kita tengok kat construction stage uh, ini semua yang warna biru belah kat kiri sekali ni criteria uh, ini adalah dia punya activity so kalau kita dapat highway first thing first kita kena letak site office lah lepas tu kita kena buat site clearing kita kena ada earthwork erosion protection okay, ground improvement ground improvement ni biasanya kalau apa tanah you tanah gambut Uh, kita pakai PWD, uh, uh, PD, PVD, PVD, kita buang air dekat tanah baru kita compact, letak simen okay. okay, ini cara-cara kita nak buat buat uh, compaction lah, ground improvement and then kita ada drainage, uh, cover, okay, bridges so, so this is all uh, works to do with breakdown lah okay, untuk uh, highway so Contractor dia kena ada work program ni. Okay, yang tadi yang saya tunjuk, okay. Site, kena ada site office, kena tu. Ah, itu semua adalah work program. So, basically kita ada uh, semua orang akan ada lah program. Sebab buat kerja-kerja kita biasa uh, benda yang sama lah. Kena buat site salary. Uh, and then baru kita masuk foundation. Okay. Uh, superstructure, substructure. So, benda ni adalah common yang ada dalam lah work program. So daripada situ baru kita boleh buat allocation for the resources. Ah uh, dan sekiranya ada perubahan baru kita boleh tengok ah uh, variation mistake dan juga based on weather lah kalau benda tu menyebabkan banjir ke. Okay. So setiap kita ni client ke consultant ke kita wajib buat planning sebab planning ni akan describe Uh, task work yang kena buat. So you just imagine lah uh, project construction terlalu besar. Okay, especially bila projek tu adalah projek kerajaan. Sebab sekarang ni kerajaan uh, dia compulsory kan dalam site-site mesti ada IBS, mesti ada BIM, you know. So bila IBS tu kita kena ada ada precaster. So bila ada precaster, lagi susah sebab You kena, you kena tahu kena bila, um, bila uh, I, apa tu, structure, column, structure ke beam ke nak kena masuk. So, bila nak masuk, you kena tahu macam mana you nak buat lifting. Macam mana kita nak angkat kita punya structure. Macam mana kita nak simpan. Macam mana kita nak stacking. Benda-benda uh, tu semua kena based on uh, kita punya CIS standard ni lah. So, you boleh also refer kepada uh, standard industri pembinaan yang CIS. Okay. So, you ada banyak sebenarnya. Macam ni, saya S13 ni, cara kita nak handle transport stacking untuk structure sedia. Okay. Tapi yang paling penting saya nak tunjuk korang adalah ha, yang ini. Mahal tak? Ha, ni, 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 ni. Zah kat sini ni. Ha, ni projek saya. Ha, so, mestilah saya nak highlight. Ha, apa saya dapat revise semula. Sekarang dah tak dapat projek dah. Okay. So, penting lah korang kena Uh, tengoklah okay. even pun IBS ni pun bila you nak masuk structure IBS ni banyak benda lain yang you kena tengok. Okay contohnya kita kena tengok um, apa kena buat buat work inspection, kena tengok housekeeping, safety. Uh, sebab tu bila kita buat planning kita kena ambil kira semua benda ni. Safety macam mana. Okay so that's why Construction tu is very huge, it's very complicated, okay? They got banyak sangat benda. So, setiap planning and scheduling, dia perlu ada a uh, good tracking, controlling, uh, kena properly buat analysis. Okay, kena ada proper effective uh, on resources labor material dan juga equipment. So ingat uh, bila kita buat planning ni again uh, kita kena tahu apa kita punya aim and objective based on project execution, monitor and control. So again okay, korang korang tengok lah macam contoh ni projek saya yang dengan LLL kan uh, sebab klien dia nak buat progress payment dia nak bayar tapi dia nak bayar based on 
apa gerak kerja yang dia buat. So, so that's why, why uh, dia akan berlaluskan dia punya work program. Right? Work program right. ataupun work breakdown structure activity kita. Untuk setiap task kita. So, so sekiranya kita, kita tak able untuk deliver benda-benda ni, uh, sebab tu dia boleh kelihatan saman sebab tu contract comes in lah. Okay. Kalau kita tak ikut kepada prosedur, so sebab tu dia nakkan kena ambil. Sebab tu, okay macam saya pernah short cerita dekat uh, student sebelum ni, um, contract pun sangat main penting lah, apa main peranan lah. Planning is one thing, tapi at the same time you can see just about contract. Sebab so, contract ni macam you punya muka dam, okay. <laughs> Yang sentiasa kena berada dah dekat dekat you lah dalam construction sebab okey macam contoh ada satu case yang saya pernah cerita sebelum ni um, apa uh, consultant dia ada design so bila dia ada design masuk je aras dua bangunan untuk so you know mungkin dia dah dapat proper planning tapi because dia tak tak plan wisely mungkin masa design tak betul-betul semak dan benda tu pun boleh tetap gagal. So, so failing to plan is actually plan to fail lah. So kalau boleh jangan kita gagal merancang. Okay. So, so dalam planning ni uh, what uh, apa yang penting adalah kita kena tahu apa yang nak kena capai. Macam mana kita nak buat. Macam mana jalan dulu. Sebab tu uh, bila kita buat precedence diagram nanti kalau you tengok minggu depan, dua minggu lagi, Dr. Siti akan cover. Kita akan tengok kadang-kadang projek boleh masuk serentak. Macam contoh You buat site clearing, okay. you dah buat site clearing, you dah buat cut and peel Sekarang ni you nak nak masuk kerja-kerja uh, foundation, nak buat piling uh, Piling tu kalau you dah buat setting layout, out, mungkin dia dah boleh bergerak serentak hujung Mungkin dekat bahagian hujung dengan hujung So, you know, kita dah boleh tengok kat mana uh, site yang akan masuk Sebab tu sekarang ni kita pakai BIM Sebab BIM ni dia dah boleh estimate tau mana jalan jalan dulu Uh, apa? Macam ni kan, kalau kita masuk mahir dekat belakang sini, sini dah boleh masuk. So, so, so waktu dia boleh naik, naik serentak. So, so, so penting ni kita ada uh, beam lah sebab kita beam boleh nampak live uh, macam mana progress beam, apa progress kita punya project tu sendiri. Okay, so at the same time kita nak tahulah siapa yang akan perform. Contoh macam korang punya projek besar, korang kan kontrak kelas G7, so kontrak terbesar, projek berlambak-lambak. So contohnya, um, projek semua kena pakai piling. So korang ada beli sendiri tower crane. So korang kena plan lah. Okay, bila masa tower crane nak pergi kat site A, bila masa tower crane nak pergi site B, bila tu kena properly buat sequence, apa, sequence dia lah. Okay, daripada situ baru you tahu siapa nak perform the task, okay. And then uh, setiap planning pun dia memerlukan a proper visualize discrete work element. Okay, macam tadi kan BIM sangat membantulah sebab kita tahu bila masuk dan berapa banyak-banyak kerja and then daripada situ kita dah boleh monitor kita punya progress dan kita dah boleh claim, stack claim untuk kita punya progress payment. Okay. And then at the same time, we have to understand the knowledge of the construction methods. Okay. Macam tadi saya cakap, contoh kita buat pasal precast. So, masa kita buat precast, kita kena tahu lah. Uh, okay, kalau kalau kita precast, you dah kena plan well. You dah kena tahu kat mana you nak masuk dia punya uh, 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 material bila kita nak nak panggil. Sebab dia melibatkan banyak benda. Kalau IDS. Okay. Even uh, PPE orang yang pakai sistem dia So kena ada a very good safety harness punya uh, preparation lah Okay, okay macam ni okay. Uh, Bila uh, macam ni uh, ajar Okay, okay. okay. Okay, dalam idea ni, uh, dia kena sebab dia buat macam crib wall tau, macam apa, uh, wall wall dari tengah-tengah ni. So, dia perlukan macam bracing kat sini untuk dia temporary boleh pegang kat wall wall dia. Okay, so you kena tahu lah 
project you supaya you dah boleh establish uh, methods tu macam mana dan kita dah establish in the details Okay Seterusnya so, kita ada project planning ni um, uh, Kita nak tengok lah macam mana kita nak uh, apa nak set kan bila masa projek kita. So projek planning ni sebenarnya dia, dia, dia kena ada bila kita nak comments. So kita kena tahu lah dalam contract kita dah state. Kalau you dapat letter of award, you dah sign you agree untuk terima projek tu. Dalam MP14 language ni kita dah kena masuk site. Sekiranya kita gagal masuk site dalam masa 3 bulan kan, kita akan projek kita, kita akan kan, kena ditarik balik lah. Sebab tu Uh, macam, macam saya cakap saya tadi, kontrak tu sangat penting supaya kita, kita tahu kontraktor ni tak main-main sebab kontraktor pun kadang-kadang bila projek dia terlalu banyak, dia dah dapat projek, dia pun buat dengan tak berkualiti. Okay, dia tak letak benda tu prioritary sebab mungkin projek dia dapat tu rendah daripada tu projek sebelum ni. So that's why we need to see dia plan like kontraktor punya planning supaya klien, kita klien dekat JKR Uh, dah datang ikut progress, progress. ikut kepada dia punya progress sebab so, kita nak buat payment kan? so kalau kita tak semak apa yang berlaku dekat site kita tak boleh nak buat payment so that's why um, it's very important lah untuk kita check kan? okay, dia punya overall program dia sendiri so dalam plan ni okay, kita ada project planning, kita ada pretender, kita ada pre-contract dan contract planning so untuk plan plan project planning biasa klien lah overall keseluruhan. Tapi when it comes to project, kita dah dah award tender dekat contractor. So contractor dia kena buat pretender dan juga pre-contract untuk kalau dia nak bagi dekat subcon ke okay. Uh, supaya contractor subcon dia boleh buat contract lain-lain. So project planning benda yang sama lah. Maksudnya kita nak identify uh, Bila siap, bila critical contohnya nanti you akan tengok total float So kalau total float you kosong kat situ project critical So kalau tak, uh, kalau ada total float maksudnya kalau project you delay okay, Mungkin hujan hari ni, you tak dapat nak siapkan uh, You boleh lagi uh, delay sebab mungkin you boleh tengok kepada total float Okay, uh, so nanti kita akan terangkan lagi detail uh, Once you dah tengok lah kita punya on arrow diagram PCM ni semua ni eh. Okay, so lepas tu kita ada macam mana kita nak facilitate control kita punya design tender so that's why we need to have uh, planning and sekiranya uh, risk tadi, risiko kalau banjir set kita jauh so sebenarnya dengan planning scheduling kita dah boleh uh, propose progress uh, dan boleh buat proper action lah sekiranya perlu dinaikkan lah. Okay, untuk pretender tadi, contractor lah. So, sekiranya contractor, uh, yelah, dia dah buka tender kan. Uh, klien buka tender, okay. Uh, kita dah menguatkan farmasi. So, scan-scan boleh dah boleh submit tender. So, uh, kat situ lah kita kena buat pretender dan lain-lain. Dan dekat situ kita kena ada BQ lah untuk estimate berapa kerja asal kita. So, dia sama sebenarnya proses dia seperti proses dengan JKR untuk in-house. Okay, macam tu yang tadi yang saya tunjuk. Cuma kali ni yang buat-buat benda-benda ni adalah orang kontrak saya sendiri lah. Macam contoh dia buat pegang gizah and build. So dia ada dia punya own consultant. So consultant boleh prepare sendiri dia punya estimation harga. Okay. And then kita ada uh, so pasal so, pretend dia ni macam-macam lah kita kena pergi site visit. Dan kita kena make sure rate dia kita letak based on current rate. So dekat kat uh, Malaysia sekarang ni JKR kita based on jadual kadar harga ratol. Okay. So sebenarnya kita tak simply je main letak harga. Tidak. Kita based on kita punya jadual kadar harga. So kalau macam contoh projek dia dia dekat uh, apa? Uh, contohlah projek you you nak buat pembayaran untuk Batu bau contohnya. So tapi you punya uh, side ni dekat RTL. Uh, so you boleh so, tengok harga dia berapa. So dia dah letak lah. Kalau contoh you punya grand night. Dia punya size lebih kurang 25 mm. So this is the price per meter cube lah. Lebih kurang 34 ringgit per dosin. Okay. So you boleh refer. Kita tak boleh tipu sebab JKR sendiri based on ratul untuk buat estimator. Estimation lah. 
So same goes as you. Kalau you kalau buat contractor, you nak bid for the price, you refer lah rator. Sebab daripada rator tu lah, kita boleh buat estimation yang, yang tepat lah. Tak adalah tak macam kita main anggarkan harga sebab rator sendiri dah harga estimation price based on kita punya site. Okay, so uh, basically once kita dah dapat, kita nak kena, apa contractor dah dah dapat, contractor nak buka projek-projek ni kepada subcon. So kat sini, uh, pre-contract planning pun penting lah. Okay, so the reason of pre-contract planning basically kita nak tengok, uh, again kita nak tengok kepada condition kalau ada, kita nak tengok make sure that projek kita map kepada Uh, project uh, base, okay. okay, and then kita, kita nak highlight kita kalau ada info, apa, information lain lah yang, yang diperlukan, okay. okay. So, biasanya, uh, dia ada detail kepada klien lah projek ni. Kalau perlukan lain benda-benda specialist, benda, benda tu biasa kita tengok lah balik kepada kita punya contract. Okay, kenapa, kenapa kena ada, ada pre-contract planning? Ni? Sebab kita nak tengok lah uh, detail work program, okay. Sebab so, Um, detail work program ni kita pakai uh, Sekarang ni kita pakai Microsoft Project lah uh, Tapi once siapa yang dah ada BIM lagi advance Memang sangat bagus lah kita pakai software software yang dah available uh, Dan dia sangat clear sebab dia link balik kepada Progress payment, progress monitoring So benda tu boleh nampak Okay at the same time kita nak prepare insurance okay. Kalau kalau buka formen kita nak panggil formen Oh, and then kita dah buka tender kalau perlu specialized job okay. macam tadi lah saya cakap So kalau macam contoh kan Dekat site kita ada leave contohnya So leave ni you ada special So kadang-kadang client dia minta nominated subcon Sebab dia ada dia punya leave yang dia nak lah So benda-benda tu kita perlu ada supaya kita tahu okay Bila contractor ni nak datang Okay macam contoh you nak tuang concrete simple lah You nak panggil lorry siput That's why you have to know uh, you uh, nak ada you punya proper planning. Sebab so, kalau tak ada proper planning, kita tak tahu bila nak panggil lorry siput. Sebab lorry siput dia akan datang masa kita nak buat kerja dia, tuan-tuan kering lah. Okay. So, benda-benda tu semua perlukan, um, you know, you need to know what is your target activity on your particular day. And from there, kita dah boleh tahu lah mesin yang nak pakai. And perlu tak ada design temporary structure. Benda tu semua cover dalam lah. Pre-contract planning. And kemudian kita ada contract planning. Okay, bila kita dah masuk site, okay. Sampai complete, kita kena tahu adanya defect liability period. Di mana um, um, pihak contractor sendiri kena perbetulkan lah sekiranya uh, terdapat um, apa contractor tak buat kuai contractor nak jibat dia pergi kurangkan simen ke tiba-tiba um, kita tengok liat okay ni. So, kita boleh Um, minta contractor untuk ubah okay. And then subcon contribute by submitting their work program uh, for approval So kalau kerja you menyebabkan subcon, subcon lah uh, dia boleh jawab lah So uh, semasa contract ni kita kena tengok activity Okay, kita kena monitor setiap projek based on setiap minggu kalau boleh Tengok kepada cost usage time Okay, then kita kena tengok lah Sama ada aktiviti kita tu setiap hari ada buat buat tak Macam contoh, kerja-kerja uh, besi, tukang besi Tukang besi kat site, dia kena masuk almost every day So you can prepare already, you can do the scheduling Bila bar-bandar nak masuk, bila bar-bandar kena band saja. So mungkin dia masa tak ada projek untuk dia masuk, dia boleh buat bending. Uh, so, benda-benda tu semua proper lah. Like, like, like. Okay. Coordination dekat site tu mesti clear. clear. Okay, dan sekiranya kena ada variant order. Uh, kat situ sebenarnya planning ni kena take charge lah. So, kalau tiba-tiba ada delay. So, ada tak extension kat mana aktiviti yang kita boleh uh, gunakan supaya boleh trace balik projek-projek uh, yang terlepas lah. So, reason untuk so, so kita buat contract planning basically um, um, You know, kita nak tengok nak master setiap activity based on, on daily ke weekly ke ataupun monthly Okay, so kita nak make sure that kita dapat optimize resources And to keep the project under review 
So untuk planning a project basically um, Again it depends on kita punya date Bila kita bila buka bila habis Sikap activity then baru kita buat sequencing dia Based on kita punya work program dan activity Benefit plan lain banyak lah of course Kalau tak ada macam ni nak buat So bila ada ni plan lain kita tahu tahu Bila masa kita nak nak panggil orang ke datang Buat site visit for example Ada punya progress ranking Uh, kita nak cuba oh, apa reduce kan kalau ada overlapping tiba-tiba uh, you lupa alamak nak buat kerja konkret nak lupa nak panggil lori lori pula hari tu penuh so you tak tak sempat so you you know you are kind of waste kan you punya activity so so but if you have a proper plan eh, kita dah boleh tahu bila nak call siput lori siput contohnya ok untuk dia datang dan tuang konkret lah contohnya so Kenapa orang gagal buat planning ni? Sebab, Sebab biasanya dia tak ambil kisah, kisah sangat. Dia tak betul-betul komen. Benda ni sangat banyak berlaku ya. Macam saya cakap lah. Uh, sebelum ni uh, saya tengah nak cek rumah kan. Nak beli kat Sya'alam ni. So saya pergilah uh, UQL. UQL ni kan banyak lagi rumah yang tengah naik bawah UQM. Sekali saya pergi saya tengok. Uh, batu merah dan batu putih dekat facing wall dia. Dia campur. Rumah yang dekat-dekat dia ada pintu masuk dia pakai bayar merah. Rumah yang dah jauh-jauh dia pakai batu putih. putih. So you know sebenarnya ni kalau I kerja di Balai UM Land tu saya sendiri bertanggungjawab untuk bagi bagitahu bagi kat kotak kotak please hack hack back back. Apa-apa pecahkan balik dinding ni pasang balik batu merah. Sebab batu merah ni sepatutnya dalam kontrak. You have to know batu merah batu putih batu merah mahal. Batu putih murah. Batu putih mah, apa, panas. So sebenarnya benda-benda tu rugi lah. Kalau kita tak ambil kisah commitment. So benda tu melibatkan commitment kita sendiri. So you have to know. Sebagai seorang engineer, it's your own tanggungjawab untuk memastikan you punya projek tu berjalan secara lancar lah. Okay. Kurangnya management, kurangnya uh, knowledge. Uh, benda tu yang menyebabkan kita Uh, fail dalam planning. So project planning ni sebenarnya uh, dia melibatkan uh, empat benda. Okay, okay. daripada work program tadi, work work breakdown structure, kita okay. tahu activity list, yes. kita boleh estimate duration cost and at the same time kita, kita boleh tahulah lah activity-activity yang kita nak buat dan kita based on set-set presentation network lah uh, CPM dia nanti kita tunjuk di sini. So kan bila kita buat 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 tu So kan bila kita hantar progress report ni Kan kita tahu berapa plan kita, berapa actual kita So daripada sini kita boleh tahu sama ada projek kita ahead ataupun behind schedule lah lah So kalau behind schedule tu yang yang tak elok lah yang tak elok So, apa yang kena ada, basically WBS tadi, Work Breakdown Structure, you akan tengok setiap activity untuk setiap projek you tadi. Okay, ni, ni, Work Breakdown Structure, lebih kurang macam ni lah. Okay, dia ada cahan kerja based on your new program. And then macam mana kita nak buat, basically kita tahulah procedure untuk setiap satu activity. And at the same time, kita akan tengok kat mana projek tu kita akan bangunkan And berapa kos dia, apa mesin yang kena masuk Benda-benda tu semua kena dalam proper planning ni And sequence money yang nak jalan dulu Macam tadi saya cakap lah kalau macam uh, kita dah buat site clearance Kita dah buat apa uh, Kita dah buat pad and fill semua Kita dah uh, buat proper layout Kita dah ada setting layout Then, then mungkin kita boleh masuk uh, kerja-kerja Uh, piling tu serentak. Okay, okay so basically, basically uh, planning ni boleh maximise kan kita punya masa, resources, time, human, apa, sebuah lah. So, so kita nak make sure yang kita punya projek ni bergerak secara efektif. Okay, so you have to know bila action kita nak buat dan bila masa kita kena kita buat, kita buat, buat. Kita ada proper start date and di bila deliverables and adakah kita achieve masuk sebab tu kalau projek kita sentiasa bagus okay, bila kita hantar report kan 
<coughs> report progress tu bagus uh, maka mudahlah kita dapat selalu dapat projek okey macam ni macam kurang bagus lah sebab dia dah actual uh, so kita dah behind the schedule dulu okey so schedule ni penting lah untuk kita tahu activity again outline sequence timetable dan scope dalam effective time management ni sebenarnya a good uh, scheduling okay, a good planning and scheduling so kita kena step step check balik pada contract okay, macam tadi saya kira contract tu kena tengok kalau ada delay uh, kenapa delay kena tengok force major ke ada disebabkan banjir kalau disebabkan banjir tu semua masih boleh untuk kita delay dia project tapi kalau kalau tak dia itu kita delay sebabkan masalah sendiri kecuaian kontrak kita sendiri so maka kat situ mungkin kita dikenakan EOD so tengoklah lah kalau kalau still tak dapat nak buat maka kita boleh terminate lah boleh dikenakan termination and and a good effect effect time management basically kita akan tengok cash flow tu dia tu cantik lah okay uh, kita tak menggunakan kita banyak-banyak tu kat situ so you know that is a very good effective time management okay so project planning ni sebenarnya involve semua benda resources maknanya cukup tak uh, work for you perlu tak you hire sebab kadang-kadang bila project you banyak mungkin uh, labor yang pakai topi kuning ni banyak dekat site A so bila masa you nak tarik balik dekat site B so you kena plan benda tu plan missionary okay kita tak boleh tak guna sebab kita dah beli kita kena guna maksimize kan so bila ada planning kita boleh tahu bila kita nak panggil tower crane contohnya untuk masuk site okay site layout kita dah boleh tahu bila masa kita nak pasang uh, coding bila masa kita nak buat temporary road nak buka balik nak buat access uh, benda tu semuanya melalui planning so kita akan tengok minggu depan di kelas on 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 error diagram okey apa yang apa dia kata-kata teknik dalam scheduling <coughs> so before that ada soalan ada soalan ke saya saya short short ni saya short short ni dia tak ada ada ya yeah, ke bila saya saya kata saya short short ni macam barulah semua orang jawab okey Kalau tak, tak, saya rasa saya short sendiri. Really. Tadi tak ada? Okay. Okay, kalau tak ada, uh, kelas kita sampai kat sini sahaja. Okay, kita jumpa, jumpa minggu, minggu depan. depan. Minggu depan nanti saya cakap dalam darulah sama ada kelas kita face-to-face atau online. Okay, saya nak tanya, tanya kita punya uh, penceramah di bulan tanah sebab kita ada buat penceramah daripada JKRR untuk project closing. Okay, so with this, thank you. Assalamualaikum. Thank you, Dr. Assalamualaikum. Thank you, Dr. Assalamualaikum.